सेठी साहब सवाल मेरा यही है कि ये बताएं कि ये कैसे थे साल और अब आ, आगे क्या करना है <laughs> कैसे से साल ये चार साल कैसे गुजरे हैं ये पूछ रहे हैं आप <laughs> I don't know whether anybody is interested in that. So Langi Sahib, bade bure guzre hain, and thank God he's gone. Or mera khayal it was touch and go, and bade he fought like a tiger. But in the end, he crumpled. Um, maine dekha apne usne saathiyon ko bhi throw them under the bus. They were desperate. And then, jab usko sab chhod gaye, to fir he had no choice. But fir bhi khud bhi, matlab he didn't resign. Um, didn't do contempt of court kuch bhi nahi kiya aur chup kar ke he was voted out dishonorably bahut uh, he got his just desserts frankly i have no sympathy for him uh, he was a fascist and uh, unfortunately wo ek hero ka cult had developed around him um, partly it had to do with the new generation उनको जो पुरानी जनरेशन के जो सियासी लीडर्स हैं जो इन एंड आउट रहे पाकिस्तान इन दैट वे दे हैड नो सिंपथी लव फॉर देम सो इन अ सेंस व्हेन दिस हीरो कल्ट फिगर केम अलोंग उसके पीछे लग गए सारी ये नई जनरेशन एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज आफ्टर ऑल सारी दुनिया में ये एक नारा था चेंज का डोनाल्ड ट्रंप भी चेंज चेंज की बात कर रहा था और फ्रांस के अंदर जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो भी यही करती हैं फैशिज्म से बड़ा चेंज क्या हो सकता है बट अनफॉर्चुनेटली जो फैशिज्म डिलीवर ना करे फिर उसका यही असर होता है कि दी ओल्ड री असर्ट्स इट सेल्फ एटलीस्ट उसमें कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस होती हैं तो अब सूरत हाल ये है कि जिस स्टैब्लिशमेंट ने इनको चुना दे वर टू मेन कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जनरल पाशा एंड जनरल Zahirul Islam, the the young Turks, you might call them, who um, have Nawaz Sharif ko, or pehle Zardari ko undermine kiya, pe Nawaz Sharif ko undermine karke nikala, isko tiyar kiya, and put it all together for him. Mujhe yaad hai, once I was sitting with General Musharraf in Dubai after he was in exile, and uh, while we were sitting there, he got a phone call. This is around 2011, 12, 13, and and um, uh, about 14, 15. And he took the call and and I could say, I could see that it was Imran Khan on the other side. अब वो बातों से पता चल रहा था हाँ इमरान क्या हाल है तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ started off in a diatribe against Imran and revealed so many interesting things about him that I. किसी वक्त किताब लिखेंगे तो उसके अंदर फिर वो सारा कुछ शायद करेंगे एंड एंड देन आल्सो वन रियलाइज्ड हु वाज बैकिंग हिम एट दैट टाइम एंड सो यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर हिम ऑफ कोर्स पर्सनली बट हर किस्म की अपॉर्चुनिज्म उसने करने की कोशिश की एट एवरी स्टेज एंड आई थिंक एम्बिशियस जनरल थॉट के ये अमीनेबल होगा हीरो भी है कल्ट फिगर भी है नया शक्ल है बातें भी कर लेता है और इसको ग्रूम करते हैं और जैसे पहले उन्होंने सारे सियासी सियासतदान जो आजकल भी हैं पहले भी जो चले गए हैं सब उन्हीं की नर्सरीज में पैदा हुए और नरिश हुए आई कॉन्ट थिंक ऑफ वन मे बी वन और टू जो नहीं थे उनकी नर्सरीज में बट देन most of them came from the same nursery to ye ek aur experiment kiya is dafa but this time they were determined because zardari sahab jaane se pehle uh 18th amendment wagaira kar gaye the jiske sath federal government jo thi aur uske jo financial resources the jisme se fauj ko paise milte hain wo kam ho gaye the aur there was concern and then there was all this turmoil in the periphery of pakistan separatist movements then religious sentiment passion passions uh foreign intervention so uh, so it's imran khan would be just the right stooge to have the good face to present the world we'll run the thing behind the scenes or that's what they tried to do first they rigged the elections and they brought him in and i think the intention was not dishonorable the intention was ke yaar mulk ko chalana hai wo to chala nahi sake pehle badi ye ho gaya wo ho gaya aur isko hum chalayenge 
मगर हम इनडायरेक्टली चलाएंगे बिकॉज वी नो हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे पास डिसिप्लिन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वी हैव एवरीथिंग एंड इट बी अ गुड स्टूज बट एक्चुअली इट इज वर्क लाइक दैट आई ऑलवेज सेट दैट के व्हेन यू आर इन द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर इवन समबडी लाइक जोनेजो उससे ज्यादा टिमिड आदमी कौन हो सकता था एंड इवन जोनेजो कुड नॉट बी टॉलरेटेड सो देयरफॉर जो भी उस कुर्सी पे आता है सुनर और लेटर उसके साथ जो लोग इर्द गिर्द होते हैं और जो उस कुर्सी का अपना पावर होता है जो डे बाय डे आपको ड्रंक कर, करता है पावर एंड कम्स अ टाइम व्हेन पावर एंड ऑनर बिकम इक्वल और बिगिन टू वाई विद ईच अदर फॉर सुप्रेमेसी इन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो वो जब फिर ऑनर की बात आ जाती है तो यू फील इंसल्टेड यू फील स्लाइटेड अगर आपको कोई आके कहे या सलूट ना करे या ये ना करे या वो ना करे और एंज कर लो तो इस तरह कर लो ये ऐसे नहीं कर सकते या ये है या रिजेक्टेड तो फिर उस वक्त ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये इशू है ना ट्राइबल का ऑनर इज्जत एंड सो ऑन तो ये चीजें देन और बड़े लोग होते हैं फीड करने वाले आपको कि यार देखो जी वो ऐसे देखो जी आप सुनाए ना जी उनको आफ्टर ऑल आप आवाम आपने आपको आवाम ने इलेक्ट किया एंड सो ऑन तो आई थिंक दे ब्रॉट हिम इन एंड देन for two years they tried to guide him and i can quote you um, a sentence that a very senior military official when briefing junior official said quote on quote ke you know for two years he has not been listening to us and uh, and now look at what he's gone and done isolated us and if he carries on like this it's not acceptable and so uh, um uh, they began to realize this two years ago and i think uh, that's when i decided, i found out the disillusionment that was setting in aur us waqt phir maine apna tarjiya karna shuru kiya because mera ye mauqaf hamesha raha hai ki agar aap ek cheez dekh rahe hain aur wo dekh rahe hain ki wo badh rahi hai aur badhti ja rahi hai to phir iska ye matlab hai kisi na kisi stage pe quantity is going to turn into quality wo kisi na kisi stage pe jo cheez badhti ja rahi hai वो कहीं ना कहीं आके एक ट्रांसफॉर्मेशन uh, हो जाएगी द ट्रांजिशन विल बिकम अ ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज व्हाट आई हैव इन एनालिसिस इन हिस्ट्री वेदर यू लुक एट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और एनीथिंग तो यहां भी वही हो रहा था कोई रिवर्सल नहीं हो रही थी थिंग्स वर डेवलपिंग इन वे दैट इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द टू साइड टू स्टिक टूगेदर एंड इवन दो हर हर स्टेज पे वो मरम पट्टी करते थे बट स्टिल इट वॉज बिकमिंग अनटेनेबल and then uh, my informants i thank god i have good information sources wahan se pata chala ke ke ye jo argument thi ke options nahi hai unke paas mand nawaz sharif is not an option bazardar is not an option they are unhappy with imran khan but options nahi hai unke paas to kya kare they are sticking with him so that was wrong analysis uski wajah ye hai ke options to ban jate hai na tareekh banati hai options it compels you to review everything when something is going wrong even an old option that doesn't look good suddenly becomes attractive provided you can mold it a little way and you can re- re- review it and address it it that is again it's, it's all history yeah, mein kya kya hota hai how people move forward and movements take place and things happen governments come and go to jab ye dekha ki ab that imran is taking advantage of this ki ji inke paas options hi koi nahi hai except for me फाउंड आउट वो कहता है इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं अच्छा उनका तो सारी ट्रेनिंग ये है कि ऑप्शंस थी हर दूसरे दिन वो ब्लू प्रिंट्स लेके बैठ जाते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं गेम थेरी खेलते हैं तो वो तो फिर अच्छा फिर लेट्स लुक एट ऑप्शन बिकॉज अगर ऑप्शन नहीं हम देखेंगे तो फिर तो वन साइडेड हो जाएगा ही शुड नो बी हैव ऑप्शन देन थिंग्स बिगिन टू रोल इन अ पर्टिकुलर वे and then power struggles take place personal ambitions come in the way so you have to monitor all that and see what is happening and fortunately some of us were able to do that which is why i started predicting in november after that big big issue with the isi on the isi happened so my sources in the establishment told me and things that i thought ke ye to ab bahut mushkil ho gaya hai ye nahi kar sakenge ye udhar woh soch rahe hain aise jo cabinet ke members bata rahe the ke andar ki thinking kya hai aur idhar mujhe Sarishan sources were telling me that here, who is talking about these things? So it was, but, and then when I found out that the opposition also had begun to think and understand the way things were developing, and were now planning on moving in a particular way, 
तो आई रियलाइज कि ये तो फिर जाएगा एक जगह पे एंड आई थिंक एट एवरी स्टेज फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स आई हैव बीन राइटिंग एवरी वीक एंड डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स एंड सेइंग कि अब नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप ये ये डिले है इसकी वजह से डिले हुई है अभी आगे जाएगा भी ऐसे होगा एंड फॉर्चुनेटली वंस एनालिसिस अप्रूव्ड टू बी राइट आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट इट एक्चुअली एंडेड अप दिस वे दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी जो है has survived and i think it's a very big step 